well in this video we shall discuss the motion of a body under gravity what is this motion of a body under gravity so we have already discussed about the equations of motion and we have derived the equations now we will imagine that a body is dropped from a certain altitude say h is the altitude of the body from which it is dropped to the ground now this motion of the body is accelerated motion so as it approaches the ground the velocity of the body keeps increasing and the acceleration of such a body will be uniform on earth the acceleration of the body is at an average of 9.8 meter per second square it is at an average it's not exactly the same at every place on the earth re bhoomi alli pratiyondu jagadallu ashte irutte anta nave en helakagala ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹವೆವರ್ ದ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಾಡಿ not thrown yes zero the la summane bittirodu yavdo ond altitude ikk tagondu ange body anna drop madidu forced to fall alla yes dilla free fall summane kelagade bittaga a body bhoomiya kadege biltade and undoubtedly this motion of the body is unidirectional motion and motion along a straight line therefore all equations of motion that hold good for a body moving in a straight line will also hold good for a body which is dropped from a certain altitude ondo yavdo yattaradinda ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬಾಡಿಗಳು ಏನೇನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಥ ಬಾಡಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ is denoted by so the letter called small letter g and this motion is definitely an accelerated motion so now what will be the equations of motion so equations of motion for a body which is freely falling so the world will you so far that's the stress part of oh. freely falling andre yesidiruvantadalla summane 
ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಜೀರೋ ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಬಾಡಿಗಾದ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಯು ಅಂದರೆ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೀವು ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಸಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಯು ಸೊನ್ನೆ ಆದರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯು ಝೀರೋ ಏನು ನಾವು ಜಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ so this is the first equation v is equal to gt the velocity with which the body reaches the ground will be given by v equal to gt second equation on the outer thing s is equal to ut plus half at e square and continue and s bar to h upon the altitude upon the definite of h is equal to u t so u 0 agar the factor u t is 0 half u t square by out of value half g t square so yerne equation murne equation hai v square minus u square is equal to 2 a s ide equation hai padi bodu b square so you already know u is zero for a falling for a body which is freely falling hagagi u sonne agide u square is zero so v square minus u square into the body v square agide is equal to 2 a yes agide a badlu nam g hakte kunt heli yes displacement displacement is nothing but the altitude of the body so v square is equal to 2 gh and that so you know the equation displacement of the body in nth second of its motion and the altitude of the body in nth second of the motion now we find that the sm is equal to the sm by to h in by to u plus half a into 2n minus 1 u 0 and the square then by your beta half a by the g and the value into 2n minus 1 so these are the equations of motion for all such motion u will be equal to zero so in the law motion will be free fall will be u zero and displacement s is equal to h displacement will be altitude and also acceleration due to gravity acceleration a is equal to acceleration due to gravity adana g anta theta so this is for the motion of a body which is freely falling now let us imagine that you are not dropping the body from a certain altitude body anna neevu yavado ondu altitude inda kelage salisaagi bittilla adru badlo melakke esugri 
ಬಾಡಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋನ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನೇ ಅದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಯು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಝೀರೋ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀಲಿ ಥ್ರೋನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದರ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿ 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 ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ ಸೊನ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೆಸದಂಥ ಕಲ್ಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೊನ್ನೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಂತು ಪುನಃ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಎ ಬಾಡಿ which is thrown up vertically with some initial velocity u what are the equations of motion the equations of motion are so the first equation now we need to remember that b square minus c square is equal to 2a yes and the bandiro equation yaw form to varte so yaw go now order ne bari bidi v is equal to u plus at anta tagodi rondo ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ವಿ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಅಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಯು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬಾಡಿಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಿ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಜಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಟಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಏಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಸ್ ಬದಲು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಯು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಝೀರೋ ನಾವು ಯಾವ ಗಿವನ್ ದ ಬಾಡಿ ಸಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಮೆದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಎ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಜಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಜಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಸ್ ಝೀರೋ here it is ut minus half dt square so third equation in our third equation of v square minus u square is equal to 2 a s anta now general equation we can do here v becomes zero u square is equal to 2 into a becomes minus d h becomes s becomes h Okay. So 0 minus u square is minus u square. 2 into minus g into h is minus 2 g h. So I don't know if you can do that. So if you can do that, you can do that. Simplify my u square is equal to 2 g h. So see the difference. Here v square is equal to 2 g h is the equation. Here u square is equal to 2 g h is the equation. That is the only difference. ಹಾಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಈಕ್ 
equation of SM is equal to u plus half a into 2n minus 1 in the other So, you can have by you do h is equal to u it has some initial velocity a is minus g and therefore instead of a is of minus g and s is equal to this. So, these are the four equations of motion for a body which is thrown up vertically. So, ega on prashne bar on the color na at the bare out on a body na and vertical lagi mele ke yes de anta ankori. Imagine that I have thrown a body vertically up with some initial velocity. We all know that it moves up vertically to a certain altitude and reaches the highest point and momentarily it is at rest at the highest point and then it starts falling back Atyanta highest point to go go ke, a body is to samyata or to Kerak Burbeka speed up and Burate, Hagagi, maybe in the Kerake Bilaka Samya Kerbet or Te Antanam Gansute, but practically that is not so. You can prove that, you can prove by equations. So now you again equations, but in the go. The equations are now used to prove that the time of ascent of a body is equal to time of descent. Andre, now Kedagiminda is the Thakalo, Akyanta yet third point to get Eli Hogi Talpato, Ali Hogi Talpaki yes to Samayavana Tabolto, Ado Alinda Mate Wapas. Now, we yes, zero on the point to go up as the reke, a stay samya to go up. So, that should be remembered. And second point that you need to remember, Niva Yava was to one, Yava point in the Yenaki yes, zero. Ade point, Chali, you must say that the wapas hit a cone ray. If you have velocity of the S3, the velocity of the S3 will be So that is also one of the important points that you should remember. We can also prove it mathematically, but no need to prove now. You should only remember that the time of ascent of a body is equal to time of descent. Similarly, velocity of ascent of a body is equal to velocity of descent. Yava was to one, yellinda, yes to velocity yelli mele kestir tiro. Aste velocity yelli adu vapas bandu a jagavana talpate. So that should be remembered. So these are the two important notes that one should remember. So that is the first point that you need to remember is note one the time of ascent of a body is equal to the time of descent. Or a body with motion under gravity. So, in the first one, second note, the velocity with which Body is thrown up vertically 
Ring reaches the same point with same velocity during descent so these are the two important points that you need to remember and you also need to remember that these are the equations of motion for the body and the motion of acceleration due to gravity equations of motion in and avela kalpi ga adanna bari earth surface mel matra apply madabodu bere planets mel apply madakagala annuva rule enilla so equations of it is universal ಇವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ದೀಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹೌ ಎವರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಟು ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅರ್ಥ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ ನಾವೇನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ ಈಸ್ at an average of 9.8 meter per second square anta na ven helidvi adu badalavane agabodu ast bitre adar value badalavane agabodu ast bitre the body will follow the same equations or will obey the same equations even on other planets bere planet kala melu kuda ide equation gulu sari hondutte so idishtana manasthane ittkolbeku so in the next video we will solve the problems based on all the equations that we have learned so far